О, фары. Зажглись? Ну, вроде окружающие там не реагируют. Это трофейный броневик. Боевая машина десанта. Экспонат российский. Его отбили украинские военные в зоне АТО. Передали Одесской военной академии. Теперь на нем тренируются курсанты. Машина 79-го года выпуска, но прошла капитальный ремонт. Хоть сейчас патроны подавай. Это боевая рабочая машина, яка может все работать. И стрелять, и полностью все. На Черноморском полигоне ее забирают, выводят и... Просто зараз у нас с десантниками первого и второго курса еще есть занятия. Начало движения не с первой передачи. А так курсанты учатся водить грузовики обеспечения. Технология зарубежная. Зачем тратить кучу денег на топливо, если электричество стоит дешевле? Тренажеры полностью соответствуют оригиналам. Ну такое. А, третья же не выжить из цепления. Я, я король Привет. дорог. А здесь курсанты, которые вернулись и зато изучают материально-техническую базу. Это тыловики. Что, кому и где взять, это к ним. В будущем на них будет вся ответственность за экипировку бойцов и снабжение горюче-смазочными материалами. Вы будущие начальники, которые будут у вас подлегли, вы будете обязаны отправить своего военнослужащего, чтобы он был хорошо одянутый, чтобы, чтобы у него было все необходимое для того, чтобы он смог выполнить непосредственно поставленные задания. Зима очень сильно влияет на выполнение заданий в полевых условиях. Насамперед, это замовлено тем, что низкие температуры необходимо, по-перше, обеспечивать военнослужащих пальным или дровами, для того, чтобы их, они могли проживать в палатках, могли вообще зігріти. Сегодня к ребятам приехали ветераны Афганистана. Наградили медалями за проявленное мужество в зоне АТО. Нагородити відзнакою солдатська слава Стеху Дмитро Васильовича. Служу українському народу. Юрій Гальченко, Андрій Кульба, Первый городской.